वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू गिव पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है बहुत सारा क्वेरीज और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका आंसर है कि वो कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पोस्ट प्रिफरेंस का फंडा क्या है आप लोग समझो काफी लोग बोलते हो साइको आएगा बीच में टेक्नीसियन का प्रिफरेंस पहले देंगे और उसके बाद ए का देंगे तो क्या साइको के लिए मुझे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा काफी लोग बोलते हो कि सर मैं पहले ए एल पी फिलअप करूंगा और उसके बाद साइको दूंगा और साइको में फेल कर जाऊंगा तो मुझे टेक्नीशियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इसका मैं बार बार बता रहा हूँ हर एक डाटा जो भी मैं आप लोगों को दूंगा या जो भी मैं बताऊंगा वो एन टी पी सी दो हजार चौदह का जो वैकेंसी आया था उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा ओके तो सबसे पहले आप लोग क्या करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रेगुलर फॉलो करो अगर आप लोग ए एल पी पेपर टू के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर फॉलो करो ठीक है और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा वो लिंक आप लोग जाकर के वहां से फेसबुक पेज को लाइक कर लेना कुछ पूछना होगा तो इस मेल आई कांटेक्ट में एट द रेट ऑफ अनलिमिटेड एजुकेशन डॉट इन पे पूछ सकते हो या आप फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हो और जो भी क्वेरीज वगैरह होगा कमेंट किया करो ज्यादा कमेंट होता है जिस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ ये देखो ये सिंपल सा एक स्क्रीन शॉट है जिसमें आप ये देख सकते हो कि किस जोन से कितना वैकेंसी आया है तो ये हम लोगों के काम का बात अभी नहीं है हम लोगों को जो बात है वो ध्यान से सुनो आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ जो लोग रेलवे का एग्जाम इससे पहले दिए हुए हो मतलब 2014 में अगर आप लोगों ने एन दिया था तो आप लोगों को पता होगा लेकिन सब लोगों को तो नहीं पता है क्योंकि सब लोग तो नहीं दिए हुए हैं तो जो लोग नहीं दिए हो पहली बार रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप सब लोग ध्यान से सुनो मेरा बोला हुआ हर एक लाइन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा क्योंकि जो गुजरा था 2014 में एनटीपीसी के एग्जाम में लोगों पे जो क्वेरीज हुआ था लोगों ने क्या मैसेज किया रेलवे ने क्या रिप्लाई दिया ये सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप देख रहे हो कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही हो रहा है आप लोग बोलते थे कि हमेशा की सर प्लस टू में हिट इंजन सेलेक्ट किया है बी में रेफ्रिजरेशन सेलेक्ट किया है तो पेपर किस पे आएगा मैं बोलता हूँ ना कि रेलवे नोटिफिकेशन देगा रेलवे नोटिफिकेशन देगा आप लोग देख रहे हो कि बार बार नोटिस आ रहा है बार बार चेंज हो रहा है बार बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है बदलाव क्यों आखिर ऐसा हो रहा है क्योंकि ये रेलवे का आदत है जितना भी गलती वो करता है वो नोटिस निकाल करके वो मॉडिफाई करने का आप लोगों को ऑप्शन देता है सुधारने का आप लोगों को मौका देता है तो ये सारा फंडा है तो देखो देखो सबसे पहली बात की टेक्नीसियन आप लोग सुनो क्या होता है टेक्नीसियन और ए तो आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ए में एक स्टेज और है और आपका आठ गुना रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों का होगा साइको ठीक है आप लोगों का होगा साइको और टेक्नीसियन में पेपर टू के बाद डायरेक्ट रिजल्ट है पेपर टू के बाद डायरेक्ट रिजल्ट है तो इसका कट ऑफ जो है सो इसका कट ऑफ जो है सो ज्यादा जाएगा इसका कट ऑफ कितना हो जाएगा आपका ज्यादा जाएगा और इसमें आठ गुना रिजल्ट है तो इसका कट ऑफ कम जाएगा अब बात करते हैं सिलेक्शन का कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर टेक्नीसियन चूज करेंगे पहले और उसके बाद ए एल पी चूज करेंगे तब क्या होगा कुछ लोग कमेंट करते हो सर ए एल पी पहले चूज करेंगे और उसके बाद टेक्नीसियन चूज करेंगे तब क्या होगा तो देखो भैया काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मुझे समझाने में चार से पांच मिनट लगेगा अगर आप लोग मेरा लाइन एक एक लाइन ध्यान से सुनोगे तो आप लोग समझ जाओगे थोड़ा सा भी मिस करोगे तो आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में मैं बार बार बोल रहा हूँ अब देखो फंडा क्या है फंडा ये है कि मैं दो लड़का का एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा बात है मैं दो लड़का का एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को एक लड़का ये है और एक लड़का ये है ठीक है अब देखो इसने क्या किया पहले टेक्नीसियन का फॉर्म फिलअप किया इसने क्या किया पहले टेक्नीसियन का फॉर्म फिलअप किया या आप ये कह सकते हो प्रिफरेंस दिया और उसके बाद ये ए एल पी दिया ठीक है ये क्या किया ये क्या किया पहले ए एल पी दिया और उसके बाद टेक्नीसियन दिया उसके बाद टेक्नीसियन दिया ध्यान से समझना कह क्या रहे हैं नहीं तो फिर आप लोग ही पछताओगे ये टेक्नीसियन पहले किया उसके बाद ए एल पी ये पहले ए एल पी किया क्योंकि जितना कैंडिडेट है अपना अपना मर्जी है कहीं तो लिखा हुआ नहीं है कि पहले आप टेक्नीसियन ही भरोगे किसी को मन है ए एल पी में जाने का वो पहला प्रिफरेंस ए एल पी दे देगा अब बात करते हैं मान लो किसी जोन का किसी भी जोन का मैं बात कर रहा हूँ किसी भी जोन का किसी भी जोन का ठीक है यहाँ पे बात करते हैं मान लो एक मिनट के लिए टेक्नीसियन का सीट है आपका 
मान लो सौ सीट है ध्यान देना मेरा बात टेक्नीशियन का सौ सीट है ए का मान लो एक मिनट के लिए पांच सौ सीट है अब बात करते हैं ये कैसे ये रेलवे काम करता है टेक्नीशियन में एग्जाम होगा ही नहीं पेपर टू के बाद टेक्नीशियन का डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ए में तो आपका साइको भी है अब क्या फंडा हो रहा है यहाँ पे कि देखो ये लड़का का मान लो एक मिनट के लिए टेक्नीशियन का कट ऑफ देखो रेलवे दो बार कट ऑफ निकालेगा ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ रेलवे दो बार कट ऑफ निकालेगा एक टेम्पोरी कट ऑफ निकालेगा जिसमें प्रोविजनली सेलेक्टेड आप कह सकते हो वो निकालेगा और उसके बाद दूसरा बार फाइनल कट ऑफ निकालेगा और वो फाइनल होता है और ऐसा भी होता है कि जो लोग फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट हो जाते हैं वो लोग फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं ये याद रखना आप लोग अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे मान लो एक मिनट के लिए टेक्नीशियन का कट ऑफ गया आपका एट्टी ठीक है सिंपल सा फंडा है एट्टी ये बच्चा क्या किया ये टेक्नीशियन फिलअप किया पहले और ए फिलअप किया उसके बाद इसका नंबर आया 88 परसेंट इसका नंबर आया 88 परसेंट अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि टेक्नीशियन का कट ऑफ एट्टी सिक्स परसेंट गया था तो ये आप और हम नहीं समझ सकते हैं ये रेलवे समझेगा रेलवे एक आपका टेम्पोरी कट ऑफ देता है क्या देता है टेम्पोरी कट ऑफ ये आपका रेलवे एक टेम्पोरी कट ऑफ देता है अब देखो रेलवे को तो पता है ना कि किस जोन में कितना सीट है ये रेलवे को पता है तो रेलवे क्या करता है एक मिनट के लिए देखो कि सौ सीट है तो इसमें से पचास लड़का ऐसा है जो कि एट्टी सेवन परसेंट से ज्यादा नंबर लाया हुआ है एट्टी एट परसेंट लाया एट्टी नाइन परसेंट लाया नाइन्टी वन परसेंट लाया मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता है टोटल नंबर ऑफ सीट है सौ और टॉप फिफ्टी लड़का जो है जो टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया था वो टॉप फिफ्टी को तो आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो तो टॉपर है टॉप फिफ्टी में वो है और सीट है सौ तो वो तो टेक्नीशियन का पोस्ट लेकर ही रहेगा तो वो क्या करता है ये सब लड़का को ए के लिए बुलाएगा ही नहीं ए के लिए रेलवे बुलाएगा ही नहीं क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी एट्टी नंबर लाया और ये लड़का का नंबर टेक्नीशियन का कट ऑफ एटी सिक्स परसेंट से ज्यादा है मतलब इसका फिक्स है टेक्नीशियन का एक सीट इसको फिक्स है मिलेगा ही मिलेगा रेलवे इस लड़का को ए के लिए बुलाएगा ही नहीं क्यों नहीं बुलाएगा ए के लिए क्योंकि ए में पास करे फेल करे प्रेजेंट रहे एबसेंट रहे उसको कोई मतलब नहीं है इसने अपना पहला प्रिफरेंस टेक्नीशियन दिया था इसका नंबर ज्यादा है सीट सौ है ये टॉप फिफ्टी में है टॉप सिक्सटी में है टॉप एटीन में है टॉप हंड्रेड में है जो समझो आप रेलवे डिसाइड करता है रेलवे इसको प्रोविजनली सेलेक्टेड घोषित कर देगा रेलवे इसको क्या करेगा प्रोविजनली सेलेक्टेड घोषित कर देगा और उसको ए के लिए नहीं बुलाएगा एक कंसेप्ट समझे अब आप बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट का ये लड़का नाइन्टी मार्क लाया ये लड़का नाइन्टी फाइव लाया लेकिन गलती से इसने क्या किया था ए पहले भरा था टेक्नीशियन बाद में भरा था अब आप लोग ही बताओ नंबर तो ये 95 परसेंट लाया और इस नंबर के हिसाब से इसको टेक्नीशियन का पोस्ट आराम से मिल जाना चाहिए था क्योंकि टेक्नीशियन का कट ऑफ रेलवे ने 86 परसेंट ही डिसाइड किया बट इसको टेक्नीशियन का पोस्ट रेलवे नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि इसने पहला प्रिफरेंस ए दिया था तो रेलवे क्या करेगा ए के लिए इसको बुलाएगा रेलवे इसको ए के लिए कॉल करेगा मतलब ये बच्चा 88 परसेंट ला के भी ए के लिए इसको कॉल नहीं किया गया क्योंकि इसने पहला प्रिफरेंस टेक्नीशियन दिया था और रेलवे इसको प्रोविजनली सेलेक्टेड घोषित कर दिया बट यहाँ पे नाइन्टी फाइव परसेंट लाने के बाद भी रेलवे इसको बुलाएगा ए एल पी का साइको देने के लिए अब देखो दो कंडीशन ये लड़का जो है सो साइको या तो पास करेगा या तो फेल करेगा सिंपल सा बात है या तो पास करेगा या तो फेल करेगा अब अगर ये बच्चा साइको पास कर जाता है तो इसको ए का ही सीट मिलेगा इतना ज्यादा नंबर ला के भी ये टेक्नीशियन नहीं बन सकता है क्योंकि इसने पहला प्रिफरेंस ए दिया था तो साइको अगर ये पास करेगा तो ये ए बन जाएगा फिक्स है लेकिन ध्यान देना मेरा ये बात यही पे कंफ्यूजन होता है लेकिन अगर ये बच्चा साइको फेल कर गया तब तो इसका सेकंड प्रिफरेंस टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन का कट ऑफ तो रेलवे ने 86 परसेंट ही डिसाइड किया है और इस बच्चे का नंबर 95 परसेंट है तो रेलवे क्या करेगा इसको टेक्नीशियन का सीट देगा रेलवे क्या करेगा इसको टेक्नीशियन का सीट देगा तो ये सिनारियो होता है रेलवे ए में साइको का कि अगर आपने ज्यादा नंबर ले आया 
और शुरू में आपने ए दे दिया पोस्ट में प्रिफरेंस में तो आपको साइको के लिए तो रेलवे बुलाएगा ही बुलाएगा अगर आप साइको फेल करते हो तो आपको टेक्नीशियन का पोस्ट मिलेगा अगर आपने टेक्नीशियन का कट ऑफ पार किया है तो अगर आप साइको पास करते हो तो आप टॉपर हो फिर भी आपको टेक्नीशियन नहीं मिलेगा आपको ए का ही पोस्ट मिलेगा क्योंकि आपने ए ही सबसे पहले भरा था तो ये कंडीशन है एएलपी पहले भरने का टेक्नीशियन बाद में भरने से क्या होता है ये आप समझ गए टेक्नीशियन पहले भरने से एएलपी बाद में भरने से क्या होता है ये आप समझ गए अब आते हैं एक और कंडीशन पे कि मान लो किसी बच्चा का यहाँ पे देखो आप 86 परसेंट रेलवे ने डिसाइड किया था मान लो किसी बच्चा का जो है सो एट्टी नंबर है 86.5% नंबर है अब इस केस में क्या होगा इस केस में ये होता है कि रेलवे जो है इसको प्रोविजनली सिलेक्टेड प्रोविजनली सिलेक्टेड बोलते हैं इसको बोलता है बट यहाँ पे आप देखो इस कंडीशन में दूसरे वाले कंडीशन में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो नंबर ज्यादा लाके और साइको फेल कर गया तो ये सब बच्चा भी तो टेक्नीशियन के फील्ड में जाएगा ना तो ये सब बच्चा को भी टेक्नीशियन का पोस्ट मिलेगा तो नंबर ज्यादा लाया था साइको फेल कर गया तो टेक्नीशियन बनेगा तो टेक्नीशियन बनेगा तो टेक्नीशियन का तो सीट फिक्स है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब फाइनल मेरिट बनता है आपका जब फाइनल मेरिट बनता है तो ये 86% को रेलवे क्या करता है 87% कर देता है ये 86% को रेलवे क्या करता है 87% कर देता है और इस कंडीशन में 86.5% वाले बच्चे बाहर हो सकते हैं इस कंडीशन में 86.5% वाले बच्चे बाहर हो सकते हैं यही कारण है कि रेलवे 100% परसेंट सिक्योर करने के लिए क्या करता है कि वो एक मार्जिन रखता है वो एक मार्जिन रखता है रेलवे को पता है कि ये 86% जो है सो 87% हो सकता है रेलवे को पता है कि ये 86% जो है सो 90% हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि ये बच्चे जो ए पहले भरे थे ये बच्चे अगर साइको फेल करेंगे तो ये टेक्नीशियन में चले जाएंगे तो इस वजह से ये टेम्पोरी कट ऑफ जो है सो इंक्रीज कर सकता है इसीलिए रेलवे जो है सो इस फर्स्ट कंडीशन में जिस बच्चा को प्रोविजनली सेलेक्टेड घोषित कर देता है वो काफी ज्यादा मार्जिन के नंबर के साथ रहता है इसीलिए घोषित करता है कि आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हो और 99 परसेंट चांस रहता है कि अगर आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हो जाते हो तो आपका जॉब फिक्स हो जाता है रेयर केस में अगर आपका किस्मत काफी खराब है तो उस कंडीशन में आप मिस कर सकते हो लेकिन वो मिस नहीं होता है क्योंकि रेलवे क्या करता है इस बच्चे को टेक्नीशियन के लिए फिक्स करता ही नहीं है रेलवे क्या करता है इस बच्चे को भी एएलपी के लिए कॉल कर देता है एएलपी के लिए रेलवे बुला लेता है मतलब आप ये कह सकते हो शॉर्टकट में कि अगर टेक्नीशियन का कट ऑफ मान लो एक मिनट के लिए एट्टी है तो रेलवे अपने आप में कैलकुलेशन करके मान लेता है की एट्टी वो जा सकता है टेम्पोरी से फाइनल एट्टी सिक्स है तो मान लेता है कि रेलवे फाइनल 88 परसेंट जा सकता है और इस केस में क्या करता है रेलवे कि वो मान लेता है कि 88 परसेंट जाएगा तो 88 परसेंट से ज्यादा नंबर लाने वाले सारे बच्चे को टेक्नीशियन के लिए वो सीट एलोकेट कर देता है ठीक है ताकि एलपी वाले बच्चे अगर साइको फेल करके टेक्नीशियन बनेंगे तो 86 परसेंट से एटी कट ऑफ जाएगा एटी सेवन कट ऑफ जाएगा एटी कट ऑफ जाएगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा तो यह सारा कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस रेलवे का काम है इतना ज्यादा आप लोगों को समझने का कोई जरूरत नहीं है मैंने एक समराइज वे में आप लोगों को समझाया है कि ये चीज होता है तो आप लोग ध्यान देना ठीक है और सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि सब लोग पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भरो और उसके बाद आप लोग प्रिफरेंस में एएलपी दो इससे क्या होगा फायदा की टेक्नीशियन का कट ऑफ अगर आप लोग पास कर जाओगे नंबर अगर आप लोग ज्यादा ले आओगे तो आप लोगों को ए का साइको देना ही नहीं पड़ेगा आप लोग एक परेशानी से बच जाओगे और आप लोगों का जॉब फिक्स हो जाएगा एक फायदा होता है टेक्नीशियन भरने से पहले ठीक है अगर आप लोग टेक्नीशियन पहले भरोगे तो लेकिन अगर आप लोग एल पहले भरोगे तो आप टॉपर बन जाओ हंड्रेड में हंड्रेड स्कोर ले आओ आपको तो साइको देना ही पड़ेगा और आपको पता ही है रेलवे का एग्जाम हो आप यूपी में आपको बुला देगा हिमाचल प्रदेश आपको बुला देगा जम्मू कश्मीर तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग पहले टेक्नीशियन भरो फिर ए भरो 
ताकि अगर आप लोगों का नंबर ज्यादा अच्छा आ जाता है तो आप लोग साइको देने से बच जाओगे आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा अगर पहले ए दोगे तो हंड्रेड परसेंट फिक्स है कि आपको साइको के लिए एक बार दौड़ भागा तो करना ही पड़ेगा तो ये सारा कंसेप्ट था उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो दो काम करो एक लेक्चर दोबारा देखो अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो चुप पेपर टू पे आप लोग फोकस करो पढ़ाई करो नंबर ज्यादा रहेगा तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा ठीक है मैंने ये लेक्चर इसलिए बनाया कि जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज्यादा आरआरबी सिलेक्शन पोस्ट प्रीफरेंस ये सारा चीज भी थोड़ा एक्स्ट्रा ये सारा चीज भी मायने रखता है तो ये सारा चीज भी आप लोग जान जाओ ठीक है उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ की मैंने जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो थैंक यू